皇儿思来想去，觉得宗保也没什么可爱之处。虽然人很聪明，武艺也高强，可皇儿总觉得他不够成熟。就就就就就就，那十七八岁能成熟到哪儿去啊？他已经在同龄人里边出类拔萃了。可父皇，女儿不想再跟他在一起了，女儿不爱他了。哎呀，年幼就是年幼，今儿想这个，明儿想那个。等你做了母亲，你的情绪啊就稳定了。不管怎么说，女儿想回亲。回亲哪行啊？朕已经昭告天下，岂能反悔啊？行了，准是杨宗保回来又惹你生气了，啊？没关系的，小两口，成了夫妻就好了，啊？哎，行了，哎。父皇，啊，父皇走了啊，嗯，父皇，公主，您为什么不跟皇上说出实情，制裁他呀？治他的罪，我忍心吗？别说他被处斩，就是挨鞭子，我这心里也会难受的要命啊，公主。<笑>越看越黄河呀，那一条线呀，近看越黄河，在眼前哟。千百也不想你呀，睡不着觉呀，后半夜想你。父王，父王，嗯，您是不是去天不府了？是，啊，父王去传圣旨，明天举行定亲仪式。哎，坏了坏了，怎么了？来来来，父，宗保和桂英已经成亲了。嗯，这话何来？孩儿去了天波府。亲耳听宗保说的，你不会撒谎吧？我这事儿关系到宗保的性命，如果圣上信以为真，会给宗保带来杀身之祸。父王，这事孩儿敢胡说吗？你也不想一想，谁都看见宗保是被五花大绑绑回来的，为什么太君和杨元帅却不承认呢？这没有风，它能起浪吗？哎呀！可佘太君和杨元帅和本王相交甚好，怎么会说假话呢？这事儿关系重大，杨宗保已经弄假成真，杨元帅和太君他们能不将错就错吗？
，要是这事弄不清楚，不仅太君、杨元帅、杨宗保都会受到惩罚。我是怕父王你也受到牵连呢、啊。娘，事到如今的聂种仍不屈服，只有动家法了。宗保的脾气拗啊，你跟他动了家法，那那欲速不达呀。可是娘，圣命不可违呀、啊，明天就要举行定亲仪式，你老人家说这事怎么办呢？这不是还有一天时间呢吗？将计就计呀、啊。啊啊！八仙王，八王爷，呃，请请，啊、您请，请您请。太君，请你告诉本王，宗保是否已和穆桂英成亲？这此话怎讲？本王就问，有无此事？<笑>说的像真的似的。这谣言传到明天，老身转眼就抱上重孙子了。<笑>各非儿戏，请您告诉本王，这到底是怎么回事啊？皇上，您息怒，您息怒，您先坐下来，慢慢说。您请，请。娘、哎，娘、哎，来来来，哎，啊，来坐。这谣传不可信呐、啊，马上就要举行定亲仪式了。再跟着以讹传讹，这不大合适吧？不管怎么说，本王就问有无此事。这就是真相啊！是是啊，王爷。是啊，皇兄。嗯<笑>。那我要亲自问问宗保。嗯。呃。太君，呃、本王请你马上把宗保给我叫来。快去叫宗保啊！哎，快去啊！啊，是。哎，还愣着干什么？上茶呀！啊、上茶、啊，茶，快快快！哎、啊，来来来来，给我。守门的卫兵都说杨宗保五花大绑，可八仙王为何拒不承认呢？我觉得。这其中必有奥妙。嗯，八王爷与杨家私交甚好，肯定替他们隐瞒。杨宗保和那穆桂英早有瓜葛，杨延昭将杨宗保押回，会不会跟这件事有关？杨延昭手下的马都尉和末将是同乡，末将可以找他打听打听。王爷，请喝茶。嗯。哎，八王爷，您还是上座。是啊，您请。请杨宗保，叩见八王爷。宗保，本王问你，今日可是你父亲将你五花大绑押回天波府的？是。那本王再问你，杨元帅为何将你五花大绑？因为我擅自和穆桂英结成了夫妻。你啊，混账！大哥，住手！皇兄，哎呀，皇兄哥，快给王爷看茶。皇兄，你，你为什么不告诉本王实情啊？八王爷，不告诉您是为了将错就错。王爷想想。您要是深陷在这种境地，这恐怕不好吧
。那为何到现在还不告诉本王啊？皇兄，王爷息怒，不告诉您是为了您好啊。啊，如果此事让圣上知道，一定会加罪于老身和延昭不说。如果圣上得知王爷纵容宗保和穆桂英，你岂能脱得了干系呀？正因为不想让王爷受到牵连，老身才没告诉您呢。可事到如今，已经犯了欺君之罪了。啊，宗保。跪下！你都看到了吧？你把天波府搅得一锅粥啊！你还危及到咱们杨家心目中最尊贵的八王爷！你这个大逆不道的东西，你该知道。定亲仪式不能顺利举行，国人必定是议论纷纷的。圣上肯定是加罪于咱们杨家和八王爷，该如何去做，就不用奶奶深说了吧。哎，到了这一步，只能是将错就错了。假如圣上以后知道了，知道就知道了，这已经是生米煮成熟饭了。也只能是这样了，圣上大不了气恼一阵就罢了，走哪儿算哪儿吧，八王爷。马都尉，最近天波府的动静。可不小啊！哎，这是一言难尽啊！怎么，我们都是乡里乡亲的，有什么一言难尽的？天塌下来，哥哥帮你顶着。顶？你顶不住啊！啊？什么事儿顶不住啊？这杨将军，私自和穆桂英成了亲。啊？杨将军和穆桂英成亲了？马兄，此话可当真？嗯。那么，皇上封公主和杨宗保成亲，杨宗保岂不是犯下了欺君之罪？谁说不是啊？那老太君和杨元帅也正为此事一筹莫展，不知如何是好啊？马兄，没有爬不过去的山，更没有趟不过去的河。嗯。来，干，干！哎，客官里边请。杨宗保这小子不仁不义，老夫绝饶不了他。我今天晚上就带人偷袭天伯府，我把那小孽种押回来。爹，这事儿，闺女已经想通了。从今往后，宗保这事儿，咱不提了啊。不提他，孩子，他跟公主定亲的事，你不知道？我当然知道。你还能咽下这口气？咽不下也得咽呢。不行啊，这个忘恩负义之人，他就得遭报应啊！咋？爹，宗保不是那样的人，我知道，我了解他。爹，我知道，您心疼闺女。可是咱为宗保想想好不好？咱要再这么闹下去，宗保必死无疑了。那是他罪有应得。你老替人家想，你怎么不替你自己想啊？你已经是人家的人了，又被人家扔了，这啊，这不让人贻笑大方吗？这让我穆科寨颜面何在呀？寨主，笑就笑吧，爹。只要宗保他能好好的。你家闺女什么都不怕，没事儿。你不怕，我怕，我怕。我沐雨是要面子的人，我岂能让让人拿我的心头肉在这儿
真是挖来挖去呀、啊！寨主，你就少说两句吧。不能少说。啊，大皇帝老儿可以为了他女儿的颜面为所欲为，难道我老木鱼女儿被他欺负了，我还得忍气吞声？我告诉你，满朝文武怕他，我可不怕他啊！我告诉你，我不怕他。爹，爹不去啊！裁人，裁寨主。你马上带几个能言善辩的乡兵，连夜到汴梁城去。快去！去了以后，大街小巷的给我嚷嚷，让所有人都知道，就说杨宗保已经和穆桂英成亲了。我让他皇帝老儿骑虎难下。是，寨主说的对。小姐，咱不能忍气吞声，我这就带人进城去，让满城人都知道。站住！孩子，你小姐，小姐，爹，桂英，你又求您这一次了，咱不管这事儿行不行？桂英啊，你从小就争强好胜，你今天这是怎么了呀？爹，我现在知道了，我爱宗宝。我爱宗宝胜过我自己，为了他，我多大的委屈都能受。那你这辈子就不想？我什么都不想，我哪儿也不去，我就围着你好不好啊？桂英，傻呀，你太傻了，爹。跟自己爱过的人爱过一场，我就是死，也足以了。小姐，爹，你们都出去吧，让我一个人静会儿。您就是让归英一个人静会儿吧。事到如今，也只能这么做了。老身也没法子了。宗宝。你都看见了吧？你奶奶、你爹娘和你婶娘、姑姑，都被你逼上了绝路，你不能不妥协了。本王知道，你是个懂事的孩子，不会让家里为难，也不会断送自己的前程。一些话不用本王再说了，你就按你奶奶说的做。明天，和你奶奶、姑姑。去参加定亲仪式，以后的事你就不用你管了。孩子年幼，做点错事也不足为怪。不过，这回你闹得可是有点大了，啊！宗宝既然悔悟了，就不要去责怪他了。你们做些准备，以免明天参加仪式过于仓促。王爷，说的甚是啊，老身对您感激万分呐、啊。宗宝，让王爷操心了。过后，老身定带宗宝父母到府上赔礼谢罪。哎呀，咱们之间哪用说客气话呀？这事儿能圆满解决，就都顺心了。嗯。杨元帅，你可不准打宗宝啊！别看宗宝现在是你的儿子
，明天可就成了乘龙快婿。你不待见他，圣上怪罪下来，本王可不替你说情。嗯，皇兄，您放心，严昭一定会克制住性子，确保定亲仪式的顺利举行。嗯，嗯，把那个拉直点。圣上，这个呃，光那边去。是。嗯。王庆龙有要事禀报圣上。啊，朕正在为呃皇儿和杨宗保的事儿忙着呢，忙完再说吧。啊啊，微臣禀报的事就是和公主定亲之事有关。嗯，请说。据可靠消息，嗯，杨宗保已和穆科寨匪首之女穆桂英结成夫妻。什么？此言何来啊？我手下有一副将，和杨延昭手下马都尉是同乡，马都尉亲口所说。哎，王秋龙，你可是御辽的粮草押运官呀、啊？你本应与杨元帅休戚与共，同心同德呀。你怎么老是参奏杨将军呢？臣三番两次进言，绝无半点私心，而是出于对圣上的忠诚。臣知道说这话已冒了杀头之罪，可臣还是冒死禀报。公主，您就别多想了。能不多想吗？明天就是定亲仪式了。我还不知道该怎么办好。杨宗保和他成了亲，就说明他心里根本就没有我。我知道宗保脾气拗，他是不会来参加定亲仪式的。公主，这您就多虑了。杨将军就算再拗，在这件事上他不可能不低头。您想啊，这么大的事儿，老太君，他爹娘。还有那些沈娘姑姑们肯定会劝他，他就算再认死理，也经不住这么多人劝呐。可我心里已经容不下他了。公主，您这是说气话，其实您心里呀、啊、就是放不下他。杨将军做了蠢事，其实责任也不全在他呀、啊。都怪那个妖女，那妖女能飞檐走壁来到您的房间，您就该知道。他为了得到杨将军，会施展多少法术，用尽多少心机。再说，杨将军他毕竟年少，做了错事也可以原谅。其实海棠觉得杨将军对那穆桂英啊，并非真爱，很可能是出于好奇。等到时间再长一点，就会把他淡忘了。可是我，海棠知道公主气不过。可俗话说，小不忍则乱大谋。如果公主再生出什么事来，很可能会亲手毁掉自己的婚姻，到时候也会让圣上为难呢。那穆桂英不达目的不回头，即便我和宗保定了亲，她也不会善罢甘休的。那她能怎么着啊？只要公主不在意，谣言就会不攻自破。她就算再会飞檐走壁。只要你严加防范，他也不可能再潜入皇宫的。好。圣上，八仙王，穆桂英和杨宗保成亲了，你知道吗？不知道，怎么可能呢？怎么可能？难道还有人大胆包天，信欺骗朕吗？这，你们都下去，去去去去去。是。朕叫你来，就是要你查明此事。圣上。臣以为此话不可信。圣上赐婚公主宗保，巩固了圣上的兵权，所以，辽军必然会感到恐惧的。恐怕，那些用心不良之人，也待不住了
，所以才造谣重伤。臣以为，明天就要举行定期仪式了，圣上没必要理睬这些流言蜚语。你是说没有必要理睬这些流言蜚语？是，圣上，您想。如果臣去天伯府询问，必然会引起杨家不快，给定亲仪式造成阴影。臣以为，圣上现在需要静下心来，准备明天的仪式。至于天伯府的事，您就不要多心了。哎，那要是穆桂英和杨祖宝就真的成了亲了呢？臣以为，别说不可能有，就是真的有了什么事。也不应该改变日程，因为这毕竟是咱们皇家的大事，何况传说十有八九都是无中生有。娘，哎，多亏八仙王劝说呀，不然的话，宗宝那牛脾气还了得？就是现在，咱们让他静一静。等到举行完定亲仪式，这就水到渠成了。对，嗯，八贤王说：“圣上啊，要把这定亲仪式办的热闹，那咱天波府也不能无动于衷啊！啊，该掌灯的掌灯，该结彩的结彩，该发帖子的就得发帖子，这些事儿啊，都由大媳妇儿你来安排。”<笑>娘，您老就在房中休息，有什么大事我再去禀报。哎呀，哪能睡得着啊？要不咱们上厅里头说说话？好，好，好，走，走，走。公主，您饿坏了身子，如何参加明天的定亲仪式啊？不参加也罢，落个清净。公主，您说的这是气话。既然圣上赐婚您和杨将军，就是把你俩拴在一块儿了。如果杨将军有什么做的不对，公主应该多担待，这样杨将军才会成熟啊。可我真不愿意见他，那怎么成呢？海棠知道公主生气，可是表露出来让圣上为难，这今后也会给公主的生活落下阴影的。杨将军现在肯定后悔了，只要公主宽宏大量。他必感激不尽。若天波府的人都知道了公主的气量，会对您呐更加尊敬的。来，凤儿啊，宗宝和那穆桂英成亲之事，你可曾听说呀？我有还是没有啊？真有此事啊！我杀了父皇！父皇！你拦着我干什么？你不知道他是欺君犯上吗？父皇，他冒犯您，罪该万死，但这并不怨宗宝。不怨杨宗宝，怨朕啊！怨皇儿。怨着你吗？怨皇儿修养不够，常常跟宗宝发脾气，才使他生厌。如果皇儿脾气好一点，就不会发生这样的事了。也不会让父皇为难。你还护着他，啊？这都什么时候了，你还护着他？他值得你护着吗？女儿确实不争气，可是，在女儿心中，宗宝最好。他冒犯了你，是女儿的过错。父皇要怪罪，就先怪罪女儿吧。你真是糊涂。事事事到如今，将朕怎么办呀？啊！仪式正常举行。什么？你要跟有妇之夫成亲吗？你是天下最高贵的姑娘，啊，嫁给有妇之夫，你不但丢了人格，我也丢了颜面。若不严惩他，全天下的人都会来冒犯朕的。宗宝绝没有冒犯您的意思，他这样做定是那妖女穆桂英施展了法术。只是只是，那妖女穆桂英能飞檐走壁潜入皇宫，在女儿的身上画一只癞蛤蟆，父皇就该知道她的法力有多大了。杨宗宝十八岁了。连这点分辨能力都没有吗？公主，父皇，你到底姓杨还是姓赵啊？当然姓赵，我父亲赵匡胤，你父亲赵匡义，咱们俩是叔伯兄弟
。那既然这样，你为什么蒙骗于朕啊？圣上知道了真情，微臣不能不说了。这事儿除了将错就错，还有其他的办法吗？你知道这，臣为了你不失颜面，才不得已而为之啊！你可知道这么做，让皇上受多大委屈，让朕尽失颜面。可事到如今，只能往好处做，不能反其道而行之。没想到这杨家，啊，敢这么胆大妄为！太君和杨元帅都是老实人，宗保做成大错，他们又能如何？杨宗保，朕这么器重你啊！你如此大胆妄为，放肆！是啊，宗保确实犯下了不可饶恕之罪。可他毕竟年少，他是被那穆桂英灌了迷魂汤，才一时分不清东南西北。不过圣上想想，你我十八九岁的时候，不也干过荒唐事吗？这这这，我我我就没像他这么荒唐过，无法无天。哼，他是无法无天，可这，也正好说明杨宗保心地坦诚，不善权术。要我说，这比善于权谋、阿谀奉迎之流强得多。圣上，静心想一想，也许觉得微臣说的有些道理。您坐。八王爷，杨元帅，事态紧急，我刚从皇宫出来，宗保的事皇上知道了。啊啊！圣上怎么说？下去，快下去！哎，圣上大发雷霆，本王听说，公主房间的东西全部都摔碎了。啊！哎呀，太监，照本王进谏的时候告诉这事儿，本王都不寒而栗。哎呦！虽说我是圣上的叔伯兄长，可他一怒之下降罪，本王也吃不了兜着走。哎呀，这个大麻烦了！这个别吵，别吵，别,别吵！王爷，你就直说吧，圣上准备如何处置宗保？是啊，听太监说，按当时的情形，圣上恨不得立刻斩了宗保。是公主跪地求情，才是圣上怒气烧平啊！哦，真好，真好，是啊，有这样的儿媳妇，乃是咱们杨家的大幸啊！是啊，确实如此。七公主的心地非常善良。是啊，如果没有公主，宗宝的脑袋可能已经不在脖子上了。就是啊，多谢公主，多谢公主。圣上虽然对我大发雷霆，可到最后也对我无可奈何。他说明日。正式举行定亲仪式。父皇，您还生宗保的气呢？哎，父皇一直以为你眼光很好，就没想到你选了这么个东西。自古以来，媒妁之言，父母之命。其实父皇早就为你择婿做了安排，就没想到你偏偏选了这个家伙。都是皇儿任性，惹父皇生气了。哼。杨宗保这笔账啊，父皇先给他记下，日后他对你稍有不好，那就新账老账一块算。嗯。哎。父皇。哎，不管怎么说，可不能再出什么差错了，王爷。您就尽管放心，绝对不会再出任何差错了。王爷，宗保这里已经很平静了。是，明天举行定亲仪式，王爷就请放心了。放心吧，王爷，放心，你放心。哎呦，对宗保，本王可不能再放心了。是，本王要亲自嘱咐他几句。好，好，八妹呀，你赶紧去把宗保叫来。遵命。快去。宗宝，宗宝，嗯，这，嗯，哎呀，宗宝，你这是怎么了？啊，怎么了？姑姑，哎呀，来，啊，我看看，哎，这手，这手怎么了？我看看，哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
，别动，别动！哎，你放下，放下，放下！哎呀，这脸，这脸又是怎么了？啊！哎呀，哎呀，怎么了？你别动！哎，别动，别动！哎，哎呀，哎，怎么了这是？哎，哎呦，哎呀，宗宝啊，宗宝，宗宝，哎，我看看，哎，哎，你别走啊！请，请。娘。啊。娘，不好了，不好了！怎么了？宗宝他他他他他，啊！宗宝，哎呀！宗宝，宗宝，你怎么了？宗宝，宗宝，宗宝，宗宝，怎么了？怎么了？宗宝，你怎么了？我叫火祖宗啊！你这是怎么了？娘，宗宝，宗宝，这怎么了？这是快起来，起来！这这如何是好啊？哎呀，你别着急，奶奶和王爷都给你安排妥当了。你这样，明天怎么去参加那个仪式啊？是啊，我能去，我要去。还说不要紧，再说你这个样子能去吗？宗啊，别动，别动啊！哎呦，再动啊，比眼睛歪的更厉害了。宗宝，莫急，莫急，莫急，马上回家郎中。八妹，快去把医术最好的于先生请来。不能去，不能去，这事不能往外传呐！赶紧把他送到房里去吧。不想郎中如何能治好病症啊？奶奶给你快一开。奶奶给你治病，奶奶要是治不好，咱们再去治郎中，也不是。娘，娘，我不是一个。娘，娘，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，宗宝，你小心点。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，宗宝，哎呦，宗宝，你再讲，再讲，腿就摔断了。快起来，快起来，快起来，快起来，来，来，起来，快起来。哎呦，哎，宗宝，哎呀，慢点儿啊，慢点儿。哼。哎，宋宝，快起来！抬腿！哎，对，快起来！宋宝，你干什么呢？啊，来来来，我过去。我帮你。哎，来来来，来抬腿！哎，哎哎哎哎哎！宋宝，宋宝，宋宝，宋宝呀，还活动什么呀？快坐下吧。宋宝，宝，宋宝，宋宝，你们都给我出去！娘。出去！是是。娘，要不我留下来陪你吧？不用。我也要过去。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，我站好，我站好，我站好，我我站不好。哎呀，站好。哎，奶奶干嘛？我的屁股都快给你打成两半了！你给我装模作样是吧？我不，我不想去参加定亲仪式。圣上已经昭告于天下了，由得了你吗？不不，奶奶，你放心，我去，我去，你我去。奶奶再逼我，我去了我还这样。你还这样？你哎哎呦，我错了！哎，别打了，奶奶。奶奶，叫你打我也没用，还别打我。别打我，奶奶！奶奶，你打我，你打我，我也不是，我不是，不是。父皇，您还生气呢？您为女儿的事费心劳神，皇儿给您做了一碗莲子羹。父皇，天下竟然有这样胆大妄为的人，你想都想不到。哼，那不是胆大妄为，那是幼稚天真。幼稚天真
，十八了还幼稚天真啊！有些钻研权谋的人，十八岁已稳重老辣，而宗宝天性无邪，正是因为这样，皇儿才喜欢他。老谋深算的人，会让皇儿感到恐惧的。父皇，您别生气了。要生气，举行完仪式，把宗宝叫回来。要打要骂，出气就是了。这这这这这